அனைவருக்கும் வணக்கம் இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பரோட இன்ட்ரடக்ஷன் இரண்டு காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர் இருந்தது அப்படின்னா அதை எப்படி ஆட் பண்ணலாம் செப்பரேட் பண்ணலாம் மல்டிப்புள் பண்ணலாம் அது மட்டும் இல்லாமல் டிவிஷன் எப்படி பண்ணலாம் அப்படின்றத இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ முதலாவதாக காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பரோட இன்ட்ரடக்ஷன் பார்க்கலாம் முதல்ல நமக்கு தெரியும் ஃபாதர் ஆஃப் காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர் அதாவது காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பரை முதல்ல கண்டுபிடிச்சவர் பார்த்தோம் அப்படின்னா சிக்ஸ்டீன் சென்சுரியில் வாழ்ந்த ஒரு இட்டாலியன் மேத்தமெட்டிஷன் தான் சொல்லலாம் ஸோ இவருடைய பெயர் உங்களுக்கு தெரியும் ஜெரலேமா கார்டேனோ அப்படின்றவர் தான் இந்த காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பரை முதல் முதல்ல கண்டுபிடிச்சவர் ஸோ அவரோட பெயர் கண்டுபிடிச்சதுனால இவர் தான் ஃபாதர் ஆஃப் காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ஸோ இதில் இப்போ காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பரை நம்ம எப்படி டிஃபைன் பண்ணலாம் அப்படின்றத பார்க்கலாம் முதல்ல நம்ம அல்ஜிபிரிக் ஈக்குவேஷனில் நம்ம ஒரு ஒரு ஈக்குவேஷன் எடுத்துக்கலாம் ஸோ அந்த ஈக்குவேஷனில் நம்ம எக்ஸ் அண்ட் ஒயோட வேல்யூ நம்ம ஃபைன் பண்ணுவோம் இல்லையா ஸோ முதல்ல ஒரு உதாரணத்துக்கு என்ன பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னா ஒரு ஈக்குவேஷன் எடுத்திருக்கேன் எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒன் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு ஈக்குவேஷன் எடுத்திருக்கோம் ஸோ இதுக்கு நாம் என்ன பண்ண முடியும் அப்படின்னா ஈஸியாக சொல்யூஷன் ஃபைன் பண்ண முடியும் எக்ஸோட ரூட் என்ன அப்படின்றத ஸோ அந்த மைனஸ் ஒன் ரைட் ஹேண்ட் சைடில் போகும்போது நமக்கு ப்ளஸ் ஒன் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய வேல்யூ கிடைக்கும் இல்லையா நமக்கு எக்ஸு தான் வேணும் அதனால் அந்த எக்ஸ் ஸ்கொயரை நம்ம ஸ்கொயர் ரைட் ஹேண்ட் சைடில் அனுப்பும்போது நமக்கு ஸ்கொயர் ரைட் சைடில் வந்தவுடனே ரூட் ஆஃப் மாறும் அதாவது ரூட் ஆஃப் ஒன் அப்படின்னு சொல்லி கிடைக்கும் ஸோ அந்த ரூட் ஒன்று நம்ம எப்படி எழுதலாம்னா ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் ஒன்னுன்னு சொல்லி கிடைக்கலாம் ஏன்னா நமக்கு எக்ஸ் அண்ட் எக்ஸ் ஸ்கொயருக்கு நமக்கு ரெண்டு ரூட் கிடைக்கும் என்னென்னா ப்ளஸ் ஒன்று மைனஸ் ஒன்று அப்படின்னு சொல்லி கிடைக்கும் இல்லையா ஸோ இதை நம்ம நார்மலாக ஈக்குவேஷனில் நம்ம சால்வ் பண்ணக்கூடிய ஒன்று இல்லையா இதே நம்ம காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பரில் எப்படி நமக்கு வேல்யூ கண்டுபிடிக்கலாம் அது மட்டும் இல்லாமல் காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர் எப்படி டிஃபைன் பண்ணுறாங்க அப்படின்றத இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் மூலிமா பார்க்கலாம் ஸோ எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒன் ஈக்குவல் டு ஜீரோன்னு இருந்தது அப்படின்னா எக்ஸோட வேல்யூ ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் ஒன்றுன்னு நம்மளால் கண்டுபிடிக்க முடிஞ்சது அதுவே நான் உதாரணத்துக்கு என்ன பண்ணிக்கிறேன் அப்படின்னா எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒன் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்படின்னு சொல்லி டிஃபைன் பண்ணிக்கிறேன் இந்த ஈக்குவேஷன் ஸோ இதிலிருந்து நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா எக்ஸோட வேல்யூ ஃபைன் பண்ணணும் அதனால் ப்ளஸ் ஒன் ப்ள லெஃப்ட் ஹேண்ட்லேருந்து ரைட் ஹேண்ட் சைன் சென்ட் பண்ணும்போது ப்ளஸ் ஒன் மைனஸ் ஒன்னாக கன்வெர்ட் ஆகும் நெக்ஸ்ட்டு நமக்கு எக்ஸோட ரூட் தான் வேணும் அதனால் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா எக்ஸ் ஸ்கொயர் இருக்கக்கூடிய ஸ்கொயர் அந்த பக்கம் போச்சுன்னா ரூட்டுக்குள்ளே மைனஸ் ஒன்றுன்னு சொல்லி கிடைக்கும் அதாவது ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் ஒன் இங்கே எப்படி ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் ஒன்றுன்ற வேலை கிடைக்குதோ அதே போல் நமக்கு கிடைக்கும் ஸோ இங்கே மைனஸ் ஒன் அப்படின்றதே நமக்கு ரூட்டுக்குள்ளே இருக்குது இப்போது நமக்கு மைனஸ்னு வந்துச்சே அப்படின்னா டம்ஸ் இருந்தாவே ரூட்டுக்குள்ளே நம்ம காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பரில் இங்கே தான் இன்ட்ரடியூஸ் ஆகுது மைனஸ் ஒன் ரூட்டுக்குள்ளே இருந்தால் அது நம்ம ஐ அப்படின்னு சொல்லி டிஃபைன் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ஸோ இங்கே ஐன்றது என்ன அப்படின்னா இமேஜினரி பார்ட் இமேஜினரி நம்பர் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ இங்கே ஐன்னு வரக்கூடியதுனால இதை காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ஸோ இந்த ரூட்டுக்கும் இப்போ நம்ம கண்டுபிடிச்ச ரூட்டுக்கும் உள்ள வித்தியாசம் உங்களுக்கு தெரியும் இப்போது மைனஸ் டம் இருந்தது ரைட் சைடில் போகும்போது ப்ளஸ் கிடைச்சிது அதனால் எக்ஸோட ஒரு வேல்யூ நமக்கு ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் ஒன்றுன்னு கிடைச்சிருச்சு அதுவே நமக்கு பாருங்கள் ரூட்டுக்குள்ள மைனஸ் ஒன்றுன்னு கிடைக்கும்போது அந்த மைனஸ் ஒன்றுன்ற டம் இருந்தால் நம்ம ரூட்டுக்கு வெளியில் ஐயின்னு சொல்லி டிஃபைன் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இதுதான் என்ன அப்படின்னா காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர் அப்படின்னு சொல்லலாம் சரிங்களா ஓகே இப்போ ரெண்டு காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பரோட ஸ்ட்ரக்சர் நம்ம எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாம் முதல்ல காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பரோட வடிவம் ஃபார்ம் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா ஏ பிளஸ் ஐ பி ஆர் பிஐன்னு சொல்லலாம் சரிங்களா ஏ பிளஸ் பிஐ ஆர் இப்படி கூட சொல்லலாம் ஏ பிளஸ் ஐ பி அப்படின்ற ஃபார்ம் கூட எழுதலாம் ஆர் சரிங்களா ஸோ காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பரோட ஸ்ட்ரக்சர் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா A ப்ளஸ் ஐபி ஏதாவது ஏன்றது ரியல் பார்ட்டாக இருக்கும் பி என்றது இமேஜினரி பார்ட்டாக இருக்கும் இதுக்கு நம்ம ஏபிக்கு பதிலாக எனி வேல்யூ கூட கொடுக்கலாம் ஒன் ப்ளஸ் டூ ஐ த்ரீ ப்ளஸ் ஃபைவ் ஐ இந்த மாதிரி இருக்கலாம் ஆறு ஒன் மைனஸ் ஃபைவ் ஐ ஸோ இந்த மாதிரி கூட இருக்கலாம் இதுதான் என்ன அப்படின்னா காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பரோட ஸ்ட்ரக்சர் அதாவது தமிழில் வடிவம்னு சொல்லி சொல்லலாம் ஸோ இப்போ என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஒரு ப்ராப்ளம் உங்களுக்கு எக்ஸாம்பிள் போட்டு கட்டுறேன் என்ன அப்படின்னா டூ மார்க்கில் இருக்கக்கூடிய ஒரு ப்ராப்ளம்ஸ்
அப்போ இஸ் டூவோட வேல்யூ த்ரீ இன்ட்டு இஸ் டூன்னு போடும்போது த்ரீயோட வேல்யூ த்ரீன்னு போட்டிருக்கோம் இஸ் டூவோட வேல்யூ த்ரீ ப்ளஸ் டூ ஏ அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்கோம் இப்போ நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா அந்த டூவை நம்ம மல்டிப்புள் பண்ணும்போது டூ இன்ட்டு டூ என்ன ஆகும் அப்படின்னா நமக்கு ஃபோர்னு கிடைக்கும் டூ ப்ளஸ் ஐ என்னென்னு கிடைக்கும் அப்படின்னா டூ இன்ட்டு ஐன்னு சொல்லி கிடைக்கும் ஸோ செகண்ட் டேமில் என்ன இருக்குது அப்படின்னா அந்த த்ரீயால் மல்டிப்புள் பண்ணும்போது த்ரீ இன்ட்டு த்ரீ நைன்னு சொல்லி கிடைக்கும் த்ரீ இன்ட்டு டூ ஐ சிக்ஸ் ஐன்னு சொல்லி கிடைக்கும் இன்னொரு முறை நான் சொல்கிறேன் டூ இன்ட்டு டூ ஃபோர் ஸோ ஏன்னா எல்லா எலிமெண்ட்டுமே அந்த டூவை மல்டிப்புள் ஆகும் அப்போ டூ இன்ட் ஐ டூ ஐ த்ரீ இன்ட்டு த்ரீ நைன் த்ரீ இன்ட்டு சி டூ ஐ சிக்ஸ் ஐன்னு சொல்லி கிடைக்கும் ஸோ நமக்கு என்ன கிடச்சிருச்சு அப்படின்னா ஃபோர் ப்ளஸ் டூ ஐ ப்ளஸ் நைன் ப்ளஸ் சிக்ஸ் ஐன்னு சொல்லி கிடச்சிருக்கு இப்போ நமக்கு தெரியும் எல்லாருக்கும் என்னென்னா நம்பரை நம்பர் கூட தான் ஆட் பண்ணணும் இமேஜினரி பார்ட்டை இமேஜினரி பார்ட்டு கூட தான் ஆட் பண்ணணும் இப்போ பாருங்கள் ஐ இருக்குது அப்படின்னா ஐ கூட தான் நம்ம ஆட் பண்ணணும் நம்பர்ஸ் மட்டும் இருந்துச்சுன்னா நம்பர்ஸ் கூட மட்டும்தான் ஆட் பண்ணணும் ஸோ ஃபோர் ப்ளஸ் நைன் நம்ம ஆட் பண்ணோம் அப்படின்னா தேர்ட்டீன் அதே போல் ஐன்ற டேம் ரெண்டு இருக்குங்க ரெண்டு ஐ இங்கே சிக்ஸ் ஐன்னு இருக்குது ஸோ டூ ஐ ப்ளஸ் சிக்ஸ் ஐ நம்ம ஆட் பண்ணோம் அப்படின்னா எயிட் ஐ அப்படின்னு சொல்லி கிடைக்கும் ஸோ நமக்கு வேல்யூ கிடச்சிருச்சு ஃபஸ்ட்டு கொஷினுக்கான ஆன்சர் என்னென்னா தேர்ட்டீன் ப்ளஸ் எயிட் ஐ அப்படின்றது தான் இதுக்கான சொல்யூஷன் சரியா ஸோ இந்த மாதிரி தான் நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ரெண்டு காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர் கு கொடுத்தாங்க அப்படின்னா எப்படி ஆட் பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் நெக்ஸ்ட்டு ப்ராப்ளம் பார்த்தோம் அப்படின்னா செப்பரேட் பண்ண சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க இப்போ இஸ் ஆட் ஒன் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா டூ மைனஸ் ஐன்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க இஸ் ஆட் டூ த்ரீ ப்ளஸ் ஃபோர் ஐன்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ஃபைண்ட் இஸ் ஆட் ஒன் மைனஸ் இஸ் ஆட் டூ அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இஸ் ஆட் ஒன் வேல்யூலேருந்து நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இஸ் ஆட் டூ வேல்யூவை மைனஸ் பண்ணணும் ஸோ கொடுத்துருக்கிறத டேர்ம்ஸை எழுதிக்கோங்க கிவ் ஒன் போட்டு இஸ் ஆட் ஒனோட வேல்யூ அண்ட் இஸ் ஆட் டூவோட வேல்யூ நான் எடுத்துக்கிட்டாச்சு இப்போது என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா இஸ் ஆட் ஒன்லேருந்து இஸ் ஆட் டூவை மைனஸ் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இஸ் எட் ஒன் மைனஸ் இஸ் எட் டூ இஸ் எட் ஒன்னோட வேல்யூ நமக்கு தெரியும் டூ மைனஸ் ஐன்னு சொல்லி போட்டிருக்கோம் மைனஸ் கொடுத்துருக்கிறதுனால மைனஸ் அப்படின்னு போட்டாச்சு நெக்ஸ்ட்டு த்ரீ ப்ளஸ் ஃபோர் ஐ இஸ் எட் டூவோட வேல்யூ த்ரீ ப்ளஸ் ஃபோர் ஐன்னு சொல்லி போட்டுக்கிறோம் ஸோ இப்போ என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா அந்த ஃபஸ்ட் டேம் இருக்கிற ப்ராக்கெட்டை ரிமூவ் பண்ணலாம் அப்போ டூ மைனஸ் ஐன்னு கிடைக்கும் இப்போ இந்த மைனஸை நம்ம உள்ளே மல்டிப்புள் பண்ணும்போது மைனஸ் இன்ட்டு த்ரீ மைனஸ் த்ரீன்னு கிடைக்கும் மைனஸ் ஆஃப் ஃபோர் ஐ இது கூட மல்டிப்புள் பண்ணும்போது மைனஸ் ஃபோர் ஐ அப்படின்னு சொல்லி கிடைக்கும் சரிங்களா இப்போ நமக்கு வழக்கம் போல் பாருங்கள் இப்போ ஒரு ரியல் நம்பர் ரியல் நம்பர் கூட ஆட் பண்ணலாம் இமேஜினரி இமேஜினரி கூட ஆட் பண்ணலாம் ஸோ டூ ப்ளஸ் த்ரீயை நம்ம பார்க்கும் பொழுது டூ மைனஸ் த்ரீன்னு இருக்குது இங்கே மைனஸ் த்ரீ இங்கே டூ இருக்குது ஸோ அதை நம்ம மைனஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா நமக்கு மைனஸ் ஒன்றுன்னு சொல்லி கிடைக்கும் இங்கே பாருங்கள் ஐயும் இங்கே மைனஸ் ஃபோரும் சேம் சைனில் இருக்கிறதுனால மைனஸ் ஐ மைனஸ் ஃபோர் ஐன்னு இருக்கிறதுனால ரெண்டும் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ மைனஸ் ஃபோர் ஐ மைனஸ் ஐ நம்ம ஆட் பண்ணோம்னா மைனஸ் ஃபைவ் ஐன்னு சொல்லி கிடைக்கும் ஸோ இதுதான் என்ன அப்படின்னா டிஃப்ரென்ஸ் அதாவது இஸ் எட் ஒன் மைனஸ் இஸ் எட் டூவை ஃபைன் பண்ணணும் அப்படின்னா ரெண்டு காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பரை நம்ம மைனஸ் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ அதுக்கான சொல்யூஷன் இதுதான் சரிங்களா ஸோ ரொம்ப சிம்பிளாக இருக்கும் காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர் ஸோ நெக்ஸ்ட் ப்ராப்ளம் பார்க்கலாம் என்ன அப்படின்னா கொடுத்துருக்கிறதுல ஃபைன் த வேல்யூ ஆஃப் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இஸ் எட் ஒன் இஸ் எட் டூ நாம் கண்டுபிடிக்கிற மாதிரி இருக்கும் சரிங்களா ஃபைன் த வேல்யூ ஆஃப்ன்னு மட்டும் கொடுத்துட்டாங்க ஸோ நாம் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இஸ் எட் ஒன் மைனஸ் த்ரீ இஸ் எட் டூ இதுலேயும் மைனஸ்ன்ற ப்ராப்ளம் தான் போன ப்ராப்ளத்தில் இஸ் எட் ஒன் மைனஸ் இஸ் எட் டூ தான் பார்த்தோம் இப்போது இஸ் எட் ஒன் மைனஸ் த்ரீ இஸ் எட் டூ அதாவது இஸ் எட் டூ கூட த்ரீயால் மல்டிப்புள் பண்ணி மைனஸ் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இஸ் எட் ஒன் என்ன கொடுத்துட்டாங்க அப்படின்னா நமக்கு பாயிண்ட்ஸில் கொடுத்துட்டாங்க டூ கமா த்ரீ அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க இஸ் எட் டூ மைனஸ் ஃபோர் கமா த்ரீ ஸோ எந்த மாதிரி ஸ்ட்ரக்சரில் கொடுத்தாலுமே நமக்கு தெரியும் காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பரோட ஸ்ட்ரக்சர் ஏ ப்ளஸ் ஐபி தான் இல்லையா அப்போ ஃபஸ்ட்டுக்கிறது ஏ வேல்யூ செகண்டுக்கிறது பி வேல்யூ ஸோ அதில் அப்ளை பண்ணோம் அப்படின்னா அதாவது ஏ ப்ளஸ் ஐபின்ற ஸ்ட்ரக்சரில் இருக்கும் காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர் ஸோ ஏவோட வேல்யூ டூன்னு போடும்போது டூன்னு கிடச்சிரும் பியோட வேல்யூ மைனஸ
சரிங்களா இப்போ நமக்கு ரியல் பார்ட்டை ரியல் பார்ட் கூட ஆட் பண்ணலாம் இமேஜினரி இமேஜினரி கூட ஆட் பண்ணலாம் ஸோ டூ ப்ளஸ் டுவெல் ஆட் பண்ணால் ஃபோர்டீன் கிடைக்கிது மைனஸ் நைனையும் மைனஸ் த்ரீயையும் நம்ம ஆட் பண்ணும்போது மைனஸ் டுவெலையும் கிடைக்குது சரிங்களா ஸோ இந்த மாதிரி தான் நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ரெண்டு ப்ராப்ளம் கொடுத்தாங்க அப்படின்னா நம்ம ஆட் பண்ணுறதும் சப்ரேட் பண்ணுறதும் இந்த மாதிரி எளிமையாக நம்மளால் பண்ண முடியும் ஸோ ஐ பார்ட்டை ஐ கூட தான் ஆட் பண்ணும் இமே ரியல் நம்பரை ரியல் நம்பர் கூட மட்டும்தான் நம்ம ஆட் பண்ணணும் ஓகே ஓகே நம்ம அடுத்த ப்ராப்ளம் போகிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு ரிசல்ட் ஒன்று தெரிஞ்சுட்டு போயிடலாம் என்ன அப்படின்னா நமக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும் காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பரோட வேல்யூ ம ரூட்டுக்குள்ளே மைனஸ் ஒன்றுன்னு இருந்துச்சு அப்படின்னா அதை நம்ம ஐ அப்படின்னு சொல்லி டிஃபைன் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம பார்த்தோம் ஸ்டார்டிங் இன்ட்ரோலையும் நம்ம தான் பார்த்தோம் ஸோ இப்போ என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா இதிலிருந்து நம்ம மைனஸ் ஒன்றோட வேல்யூ ஃபைன் பண்ணலாம் என்னென்னா போத் சைட் நம்ம ஸ்கொயர் பண்ணோம் அப்படின்னா நமக்கு என்ன கிடைக்கும் இந்த சைடில் இந்த ரூட் கேன்சல் ஆயிரும் ரூட் கேன்சல் ஆச்சுன்னா இந்த பக்கம் ஐஏ ஸ்கொயர் பண்ணால் ஐ ஸ்கொயர் ஆயிரும் சரிங்களா அப்போ ஐ ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு நமக்கு மைனஸ் ஒன்றுன்னு கிடைக்கும் இப்போ உங்களுக்கு புரிஞ்சுருக்கோம் ஐ ஸ்கொயர் அப்படின்னா நம்ம எங்கெங்கெல்லாம் ஐ ஸ்கொயர்ன்ற வேல்யூ வருதோ அப்போ நம்ம ஐ ஸ்கொயருக்கு பதிலாக மைனஸ் ஒன்றுன்றத ரீப்ளேஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்றத இந்த நோட் மூலிமா தெரிஞ்சுக்கிறோம் ஸோ இது நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்த ரிசல்ட் தான் ரூட் மைனஸ் ஒன்றுன்னா நம்ம ஐன்னு சொல்கிறோம் ஸோ ஐஏ ஸ்கொயர் பண்ணோம் அப்படின்னா நமக்கு ஐயோட ஐ ஸ்கொயரோட வேல்யூ கிடைக்கிது என்ன அப்படின்னா மைனஸ் ஒன் அப்படின்னு சொல்லி சரிங்களா ஸோ இந்த ரிசல்ட்டை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஏன்னா இதை வச்சு தான் நம்ம அடுத்த ப்ராப்ளம் பார்க்க போகிறோம் So find the value of i power 6 plus i power 4 ஃபோர் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க ஓகே இப்போ இதிலேருந்து நம்ம வேல்யூ எப்படி ஃபைன் பண்ணுறது பார்க்கலாம் ஸோ கொடுத்துருக்கிறத நான் கிவ்வான்னு எடுத்துக்கிறேன் இப்போ முதல்ல நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா நமக்கு ஐ ஸ்கொயரோட வேல்யூ நமக்கு நல்லா தெரியும் இல்லையா அதனால் இருக்கக்கூடிய ப்ராப்ளத்தை நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஐ ஸ்கொயர் ஆர்டரில் எழுத போகிறேன் ஸோ ஐ பவர் சிக்ஸில் இருக்கக்கூடிய டேமை நம்ம எப்படி எழுதலாம் அப்படின்னா ஐ பவர் டூ ஐ ஸ்கொயர் பவரில் க்யூப் போட்டு போட்டோம் அப்படின்னா இந்த ஸ்கொயரையும் க்யூபையும் மல்டிப்புள் பண்ணும்போது நமக்கு என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னா ஐ பவர் சிக்ஸ்ன்ற டேம் கிடைக்கும் இல்லையா ஸோ அதனால் இந்த மாதிரி எழுதிக்கிறேன் இந்த ஐ பவர் ஃபோரை நான் எழுதிக்கிறேன் ஐ ஸ்கொயர் பவர் ஸ்கொயர் போட்டுக்கிறேன் இது ரெண்டு மல்டிப்புள் பண்ணும்போது நமக்கு ஐ பவர் ஃபோர் கிடைக்கும் இல்லையா இப்போ நமக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும் ஐ ஸ்கொயரோட வேல்யூ மைனஸ் ஒன் ஐ ஸ்கொயரோட வேல்யூ மைனஸ் ஒன் அப்படின்றது நமக்கு தெரியும் ஸோ ஐ ஸ்கொயர்ன்ற இடத்துல மைனஸ் ஒன்னை ரீப்ளேஸ் பண்ணலாம் ஸோ ஐ ஸ்கொயருக்கு பதிலாக மைனஸ் ஒன் ஹோல் க்யூப் இங்கே மைனஸ் ஒன் ஹோல் ஸ்கொயர் இப்போ பாருங்கள் இது க்யூபிக்கில் இருக்கிறதுனால என்ன ஆகுதுன்னா ஹார்ட் நம்பர் அதனால் நமக்கு மைனஸ் ஒன் ரிட்டம் அப்படியே கிடச்சிரும் ஸோ இங்கே பாருங்கள் ஸ்கொயர் இருக்குது அப்போது மைனஸ் டம் என்ன ஆயிரும்னா ப்ளஸ் ஆயிரும் சரிங்களா ஸோ மைனஸ் ஒன் ப்ளஸ் ஒன் ஈக்குவல் டு நமக்கு ஜீரோ அப்படின்னு சொல்லி கிடைய வேலைக்கு கிடைக்குது ஸோ இந்த மாதிரி என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா ஐ பவர் ஃபோர் ஐ பவர் ஃபைவ் ஐ பவர் சிக்ஸ் அதோட வேல்யூ கூட ஃபைன் பண்ண சொல்லுவாங்க ஸோ என்ன கொடுத்தாலுமே நம்ம என்ன பண்ணிக்கணும் அப்படின்னா இதோட ஆர்டரில் எழுதிக்கலாம் சரிங்களா ஆர்டரில் எழுதிட்டு இந்த மாதிரி சால்வ் பண்ணிக்கலாம் மை ஐ ஸ்கொயரோட வேல்யூ நமக்கு கண்டிப்பாக தெரிஞ்சிருந்தால் மட்டும்தான் அந்த ப்ராப்ளத்தை சால்வ் பண்ண முடியும் சரிங்களா ஸோ இது இன்னொரு மெத்தடில் நம்ம எப்படி சால்வ் பண்ணலாம் அப்படின்றத உங்களுக்கு காட்ட போகிறேன் ஸோ அனதர் மெத்தட் என்ன அப்படின்னா கொடுத்துருக்கிற சம் நான் எழுதிக்கிட்டேன் ஐ பவர் சிக்ஸ் ப்ளஸ் ஐ பவர் ஃபோரோட வேல்யூ கண்டுபிடிக்கணும் இப்போது நான் ஒரு டயக்ராம் போட்டுக்கிறேன் எக்ஸ் ஆக்சிஸ் ஒய் ஆக்சிஸ் அப்படின்னு சொல்லி இங்கே பாருங்கள் இங்கே ஐ பவர் ஒன் ஐ ஸ்கொயர் ஐ பவர் டூ ஐ பவர் த்ரீ ஐ க்யூப் இங்கே ஐ பவர் ஃபோர் அப்படின்னு சொல்லி எழுதிக்கிறேன் இப்போ ஐ பவர் ஒன்று அப்படின்னா அதோடய வேல்யூ ஐயாக தான் இருக்கும் நமக்கு தெரியும் ஐ ஸ்கொயர் அப்படின்னா அதோடய வேல்யூ மைனஸ் ஒன்றுன்றது தெரியும் இல்லையா ஐ ஸ்கொயர்னால் மைனஸ் ஒன் ஐ க்யூப் அப்படின்னா மைனஸ் ஐனா வச்சுக்கோ இதில் என்ன அப்படின்னா இங்கே ப்ளஸ் ஐ அப்படின்னா அங்கே மைனஸ் ஐ இங்கே ப்ள மைனஸ் ஒன்று அப்படின்னா அங்கே ப்ளஸ் ஒன் ஐ பவர் ஃபோர்னு வந்துனாவே ஒன்றுன்னு வரும் சரிங்களா ஐ பவர் ஃபோர்னால் ஒன்று நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா ஸோ ஐ பவர் ஃபோர் அப்படின்னா வேல்யூ ஒன் இப்போ இந்த ஸ்ட்ரக்சர் நான் எதுக்கு போட்டு காட்டியிருக்கேன் அப்படின்னா உங்களுக்கு ஈஸியாக ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் இப்போது இந்த ஆப்போசிட் அந்த ஆப்போசிட் என்ன ஆகுதுன்னா ஐ பவர் ஒன்று அப்படின்னா ஐ இதுக்கு ஆப்போசிட்டு மைனஸ் ஐ இங்கே ப்ள மைனஸ் ஒன்று அப்படின்னா ப்ளஸ்
ஐ பவர் ஒன்றில் வந்து நிற்கும் ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா ஈஸியான வேல்யூ ஃபைன் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ஐ பவர் சிக்ஸ்ன்றதுக்கு நான் என்ன பண்ணுறேன் ஐ பவர் ஃபோர் இங்கே நிற்கிது ஐ பவர் ஃபைவ் அடுத்து ஐ பவர் சிக்ஸ் அப்படின்னா மைனஸ் ஒன் போட்டாச்சு இப்போ ஐ பவர் ஃபோரில் நமக்கு வேல்யூ தெரியும் ப்ளஸ் ஒன் ஸோ மைனஸ் ஒன் ப்ளஸ் ஒன் ஜீரோ ஸோ நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா ஈஸியாக எளிமையாக நம்ம என்ன பண்ண முடியும்னா வேல்யூ ஃபைன் பண்ண முடியும் ஓகே ஓகே நம்ம அடுத்தது என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா மல்டிப்ளிகேஷன் எப்படி ரெண்டு காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பரை மல்டிப்புள் பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம் நமக்கு தெரியும் காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பரோட ஸ்ட்ரக்சர் ஏ ப்ளஸ் ஐபி ஆர் ஏ ப்ளஸ் பிஐன்னு சொல்லலாம் ஸோ ரெண்டு காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர் எடுத்துக்கேன் ஏ ப்ளஸ் பிஐ சி ப்ளஸ் டிஐ இப்போ இதை ரெண்டு நான் என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா மல்டிப்புள் பண்ண போகிறேன் ஃபஸ்ட்டு நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா அவுட்டரில் இருக்கக்கூடிய வேல்யூ தான் எடுப்போம் ஸோ ஏவை எடுத்துகிட்டு போய் ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா சி கூட மல்டிப்புள் பண்ணுறோம் சரிங்களா ஸோ டயக்ராம் போட்டு கட்டியிருக்காங்க ஸோ ஏ இன்ட்டு சி செகண்ட் என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா எல்லோ கலரில் ஃபார்ம் பண்ணியிருக்கும் பாருங்க அதை ஏவை எடுத்துகிட்டு போய் டி கூட மல்டிப்புள் பண்ணணும் அப்படி மல்டிப்புள் பண்ணும்போது ஏ டிஐன்னு கிடைக்கும் அடுத்தது பியால் மல்டிப்புள் பண்ணும்போது என்ன ஆகுனா பி இன்ட்டு இன்னர் பி இன்ட்டு சி மல்டிப்புள் பண்ணுவோம் பிஐ இன்ட்டு சி நெக்ஸ்ட்டு பிஏ வந்து டி கூட மல்டிப்புள் பண்ணுவோம் பி டின்னு வரும் ஐ இன்ட் ஐ ஐ ஸ்கொயர்னு சொல்லி கிடைக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா சால்வ் பண்ணுவோம் ஒரு ப்ராப்ளம் பார்த்தோம்னா உங்களுக்கே புரிய வரும் ஸோ கவனிங்க ஸோ என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா ஃபைன் த வேல்யூ ஆஃப் இசட் ஒன் இசட் டூ அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்கோம் ஸோ இஃப் இசட் ஒன்னோட வேல்யூ கொடுத்தாச்சு இசட் டூவோட வேல்யூ கொடுத்தாச்சு ஸோ கொடுத்துருக்கிற இசட் ஒன் இசட் டூவை நான் கிவன் சொல்லி போட்டு எடுத்துக்கிறேன் ஸோ இசட் ஒன்னோட வேல்யூ ஃபோர் ப்ளஸ் ஐ இசட் டூவோட வேல்யூ ஒன் மைனஸ் ஐன்னு சொல்லி கொடுத்தாச்சு ஸோ இசட் ஒன்னையும் இசட் டூவையும் இங்கே மல்டிப்புள் பண்ண சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க இசட் ஒன் இன்ட்டு இசட் டூ ஸோ இசட் ஒன்னோட வேல்யூ ஃபோர் ப்ளஸ் ஐ இசட் டூவோட வேல்யூ ஒன் மைனஸ் ஐன்னு இருக்குது இப்போ என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா நம்ம மல்டிப்புள் பண்ணலாம் சரியா ஃபோர் இன்ட்டு ஒன் ஃபோர் நெக்ஸ்ட்டு ஃபோர் இன்ட்டு மைனஸ் ஐ மைனஸ் ஃபோர் ஐன்னு கிடைக்கும் கிடைச்சிருச்சா இப்போ பாருங்கள் ஐ இன்ட்டு ஒன்றை மல்டிப்புள் பண்ணும்போது ஐ தான் அதே போல் ஐ இன்ட்டு ஐயை மல்டிப்புள் பண்ணால் ஐ ஸ்கொயர் இங்கே இருக்கக்கூடிய மைனஸ் அப்படியே போட்டிருக்கேன் ஸோ மைனஸ் ஐ ஸ்கொயர்னு சொல்லி கிடைச்சிருக்கு இப்போ நமக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும் ஐ ஸ்கொயரோட வேல்யூ மைனஸ் ஒன் ஸோ இந்த இடத்துல மைனஸ் ஆஃப் மைனஸ் ஒன் சொல்லி போட்டுக்கிறேன் இங்கே பாருங்கள் இங்கே மைனஸ் ஃபோர் ஐ இங்கே ப்ளஸ் ஐ நாலு ஐயில் ஒரு ஐ போச்சு அப்படின்னா நமக்கு மைனஸ் மூணு ஐன்னு சொல்லி கிடைக்கும் ஸோ ஃபோர் மைனஸ் த்ரீ ஐன்னு சொல்லி போட்டிருக்கிறோம் ஸோ இங்கே மைனஸ் இருக்குது மைனஸ் ஆஃப் மைனஸ் ஒன் ப்ளஸ் ஒன்னு சொல்லி கிடைக்கும் ஸோ பாருங்கள் ரியல் நம்பர்ஸை ரியல் நம்பர் கூட ஆட் பண்ணால் ஃபோர் ப்ளஸ் ஒன் நமக்கு ஃபைவ் ஃபைவ் மைனஸ் த்ரீ ஐன்னு சொல்லி கிடைக்கும் சரிங்களா ஸோ இசட் ஒன்னையும் இசட் டூயும் நம்ம மல்டிப்புள் பண்ணால் நமக்கு ஃபைவ் மைனஸ் த்ரீ ஐன் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய வேல்யூ கிடைக்குது ஸோ இந்த மாதிரி தான் நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா டூ காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர் கொடுத்தாங்க அப்படின்னா அதை நம்ம மல்டிப்புள் பண்ணணும் சரிங்களா ஸோ இதே மாதிரி தான் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா நிறைய ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணுவோம் ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தது அப்படின்னா நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா ஒரு லைக் பண்ணலாம் கமெண்ட் பண்ணலாம் அல்லது உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட் இருந்தாலும் இந்த கமெண்ட் செக்ஷனில் நீங்கள் அந்த டவுட்டுக்கான என்ன டவுட்டுன்றத நீங்கள் மென்ஷன் பண்ணிங்க அப்படின்னா அதுக்கான ஆன்சர்ஸ் உங்களுக்கு நான் உங்களுக்கு டிஸ்பிளே பண்ணி காட்டுவேன் ஸோ தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் மறக்காம சர்ப்ரைஸ் பண்ணுங்க தேங்க்யூ